。报恩最新情报来了，上级警卫主角团从利可爸口中得知，声波镇扣杀可能有黑色利空座线索，于是众人启程前往声波镇去拜访他。扣杀和利可老爸一样是个艺术家，除此之外，他是声波镇的档案馆主，擅长属性为草蟹，可是他王牌却是岩石系的宝梦胡说树。当然，太进化后就变成草蟹了。根据预告来说，一行火急火燎赶到了门口，却吃了个闭门羹。扣杀一个人躲在障碍物后面，一脸颓废的模样。为了让他振作，主角团决定召集向日花怪来给扣杀打气。收集向日花怪的任务，其实游戏里想挑战扣杀的前置考验。这里进行了小小改变也算合理。除了扣杀，这集还有另外一位重要级角色登场，那就是尼莫学姐。她可是冠军级别的人物，龙一对她相当崇拜。在找一向日花怪后，预告中出现扣杀还是胡说树对战场景，你觉得会有谁在和扣杀对战呢？我觉得应该是尼莫，毕竟他来到声波镇的目的大概也就是挑战道馆。预告中他也参与了寻找向日花怪行为，而罗伊和利克目前的实力应该还不是扣杀对手，并且说一个冷知识，扣杀并不是诸子等级最低的关注，在他之前还有一个重启道馆。如果罗伊或利克想打联盟，应该从原模道馆的阿峰开始。以上就是第十集的全部剧透，可以看出地平线走的是游戏和原创交流的剧情。不知道大家喜欢这样的安排吗？